uh, what does your average day look like ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഷൂട്ട് ഏരിയയുടെ ഷൂട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചേക്ക് അടയാണ് ഞാൻ കുറെ എഫക്ട്സും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തു വരുമ്പം ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ പിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെയിലി ഇത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ഇടാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര ടാക്സിങ് ാണ് അല്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ബ്രാൻഡ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാവും എന്താണ് അവരുടെ പ്രപ്പോസൽ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവാറ് ഒരു <laughs> 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 ഞാൻ അണച്ച സത്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മടിയനാണ് സോ ഇത് ചെയ്യാൻ ടു തിങ്സ് ഇൻ വൺ ഡേ ഇസ് വെരി ഹാർഡ് വൺ തിങ് സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ടു തിങ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് യുനോ ഗോഡ് ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇതിലേക്ക് താങ്ക് യു ഐ മൈ ഹാൻഡ് ഫൈവ് തിങ്സ് സോ ടെക്നിക്കലി മൈ മൈ എ ഡേ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ്സ് റിയലി പാക്ക്ഡ് കാരണം ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് അഞ്ജിത ഗോപകുമാർ കോൺടിഗ്രേഷൻ ഈറ്റ ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ട് ഈറ്റ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനകത്തുള്ള മെയിൻ പറഞ്ഞ കോൺടിഗ്രേഷൻ മാത്രമല്ല വി ഡു സംതിങ് കോൾ ഈറ്റ് അവാർഡ്സ് ഇസ് വെൽ സോ ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് അവാർഡ്സ് ഇൻ കേരള എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് അവാർഡ്സ് ഇൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവാർഡ്സ് ഇൻ കേരള നമ്മളത് ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു ആരും ഫണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒരു പൈസ പോലും മുടക്കാതെ അവർക്ക് ഒരു അക്രഡിഷൻ കിട്ടണം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരിടത്തും പോയി അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറി വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കണോ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ലെവറേജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് അവർക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ അവാർഡ് കിട്ടണം അപ്പൊ ആ അവാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും വേണം ഫുഡ് വേണം സർവീസ് വേണം ക്ലീൻനെസ് വേണം പുതിയ പുതിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം കസ്റ്റമർ റിട്ടൻഷൻ വേണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പോൾസ് സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വെന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ടേക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദി ഇയർ അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ നാലുപേരും തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം ആ വർക്ക് ഉണ്ട് കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിന്റെ ബോർഡിലുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ജഗിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് കലണ്ടർ നോട്ടിങ് ഡൗൺ എവറി ടൈം എവിടെ എത്തണം അവിടെ ഇവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൺവേർഷൻ ടൈം എത്രയായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഇത് ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസിംഗ് ദസ് ഹ്യൂജ് അപ്പൊ അത് കാരണം ചില സ്ഥലത്ത് നോ പറയേണ്ടി വരാറുണ്ട് വിച്ച് I am I'm, I'm very bad at it. Like no one has angry with you. He is even worse. Oh, yes. All humans are yeah. in a yeah. very hard to say. Yeah. No. I am better than him in saying no. Yeah, I am a people pleaser. I cannot say no one has angry with you. But no parent is doing anything. But now that I have a team who is helping me, real tribe is helping me, schedule and stuff, that is not enough for me. But she എന്നാലും ദറ്റ് ലോങ് ഡേ റൈറ്റ് ഇറ്റ് നെവർ എൻസ് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓ നാല് മണിയായി ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പി എം ആയി വൈൻഡ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വരും ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ എഡിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ലൈവ് വോയിസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇനി എവിടെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ എഡിറ്ററിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇരിക്കണം സോ ഏത് സമയത്താണ് ചിലപ്പോ ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് ഇടാനായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോ ആ ഏഴ് മണിക്ക് വേറൊരു ഷൂട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും എഡിറ്റ് വരുന്നത് Yeah. So it's like you're yeah. always on your phone yeah. and then you can't declutter from this. Every one call away or one message away is your life. Your average days, it's not even a work day. It's like your work makes your days. Like every day we are working. It's constantly busy. But do you take a break? Like uh, social media detox 
ടൈം ഉണ്ടോ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ കാരണം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റനൻസ് എന്നുള്ള ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐ വൺ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടൈം മോർണിംഗ് ഐ ഗോ ഫോർ എ റൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ഡു ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വീട്ടിൽ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് നേരം അമ്മയോടുകൂടി ഇരിക്കും ചായ കുടിച്ചോണ്ട് കഥ പറഞ്ഞോണ്ട് അക്കിൻ്റെ എനിത്തിങ് മാമോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കാതെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാറുണ്ട് സോ സംബഡി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ആസ് എ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഓർ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ കരിയർ ഓപ്ഷൻ ഓർ സൈഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇവൻച്വലി പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറുകയാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫുൾ ടൈം പോയിട്ട് വേറെ ഒരു ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാണോ നോക്കണ്ട ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഫോർ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞങ്ങളെല്ലാം വന്നത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ അഞ്ചന വന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ വന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല സഹമാൻ വന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരളപ്പടി ഗോവിന്ദ് പുള്ളി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ പൈസ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങണോ ഇത് മൈ കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ പൈസ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം പൈസ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ പൈസ മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പൈസ കിട്ടാതെ വന്നാല് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പൈസ വേണം ഇപ്പൊ ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കൊക്കെ I took hmm. almost two years to, hmm. I mean, almost one year, one hmm. year. One year, 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 one year. That's YouTube revenue. YouTube revenue. Okay. That's what I'm saying. Almost one year. Hmm. YouTube revenue, all the promotional revenue, all the promotional revenue, all the promotional revenue, all the promotional revenue. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം ഇപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന കൂടുതലും ആൾക്കാര് ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നവരാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം സബമൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താല് ആൾക്കാര് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഉള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ ആരാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയണം നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്താന്ന് നോക്കണം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ജോണറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് So, uh, his is more, yeah, you know... I think it's more entertaining. Energetic, yeah. It's a big appetite. And you... I think it's a big appetite and a big size. And uh, Sabu Man really wants to divert into that, right? You want to go into... Energy food and the yeah. forever. I think it's a big appetite. എനിക്ക് എന്റെ ഇന്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ആണ് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രാവലും കൾച്ചറോട് ആക്കൂടെ കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ട്രാവൽ മാത്രം ചെയ്ത് അതിന് വ്യൂസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കഞ്ഞി കൂടി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര എന്താ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുള്ളത് വേർ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വാട്ട് ഇസ് എ റിലയബിൾ സോഴ്സ് ആൾക്കാർ അടിച്ച് വന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ ഓ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതിന്റെ സോഴ്സ് കാണിക്കെ സോ അതിപ്പോ പറയാം എവിടുന്നാണ് സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റീസേർച്ച് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കൊറേയൊക്കെ 
ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കളിനറി സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ എന്റെ നല്ല കിടിലും ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു അവര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കൊറേ കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്തൂറിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തായിട്ട് സ്കോൾ തന്നൂർ അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ എന്റെ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മനോജ് ഷെഫ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിച്ച് കുറെ ബുക്സ് കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ ക്വിസീനെ പറ്റി ഭയങ്കര അറിവുള്ളൊരു ഷെഫാണ് എന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്വിസീൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ ഷെഫ് തിരു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഈവൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയതാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് വന്ന പോലും ഞാൻ അപ്പൊ ഫോട്ടോ അയക്കും ഷെഫ് തിരുവിന് ഷെഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ആ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനേക്കുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഷെഫ് ഞാൻ ഈ ടെക്ടോ സംസാരിച്ചു ഷെഫ് ഞാൻ ഇതിന് പോയിട്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഷെഫ് അതിൽ ഓക്കെ കം ടു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ ഷെഫ് ഗുഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ട്രാൻസ്പെക്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ കളിനറി കൾച്ചറിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഷെഫ്സിനോട് സംസാരിക്കാനും വേറെ ബ്ലോഗേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കളിനറി കൾച്ചറിൽ തന്നെ മുപ്പത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അറിയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതെനിക്ക് ജയ്പൂരിൽ ഇതുപോലൊരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പറയും കൊൽക്കത്ത ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കോൺ എല്ലാവരും ഫുഡീസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ കോൺവെർസേഷൻ അതിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഓ നമ്മളും ദീപാവലിക്ക് മട്ടനെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ആര് പറയും നമ്മൾ നോൺ വെജ് ആ പന്തലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ അവിടെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറെ അപ്പൊ അതിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റീസ് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതിന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കും ഞാൻ കൂടുതലും അതിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിനെ പറ്റി ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കാണാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊരു വെറും ഒരു ബ്ലോഗ് ആണോ അതൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊരു ഫാക്ച്വൽ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഡവറ സെറ്റിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡവറ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാനത് അതിനെ പറ്റി വായിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഫിൽട്ടർ കാപ്പി ഡവറെ കുടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ ഒരു പുള്ളി വന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് സ്റ്റെം ഔട്ട് ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇഫ് യു നോ യു നോ ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഐ ഗോട്ട് സോ ക്യൂരിയസ് ഞാൻ ഇതുവരെ അതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ബുക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ച് വെജും നോൺ വെജിലും പ്യുവർ വെജ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരെ എത്തി അതിനെ പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ അത് രണ്ടു മൂന്ന് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ്സ് എ കാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ബാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പെടാൻ അറിയാം കുറെ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ പറയുന്ന പ്യുവർ വെജ് അല്ല ഗുജറാത്തിൽ പറയുന്ന പ്യുവർ വെജും കൊൽക്കത്തയിൽ പറയുന്ന പ്യുവർ വെജും ഹൈദരാബാദിലും ഈ പ്യുവർ വെജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്യുവർ അല്ല വെജിറ്റേറിയൻ കടയാണെങ്കിൽ മാത്രം നോൺ വെജും വെജ് സെർവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവര് പറയുന്നത് Hmm. about veg so is it yeah you know is it if you are if you eat only veg hmm. you have a purity ha ah, purity അതിനെ അതിനെ നമ്മള് കുറെ കൂടെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിപ്പോ ഒരു വേറെ സെഷൻ തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഈ ഈ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനകത്തൊക്കെ ഈ എന്താ പറയാ എഴുതി ഇപ്പൊ മനുപിള്ളയുടെ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോ പറയാം എവറി ഐവറി ത്രൂൺ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Every second sentence has this number
പറയുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ റിലീജിയനെയോ രാമായണത്തിനെയോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറയാം രാമൻ എന്തുകൊണ്ട് സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സും ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിക്കും ഒരു റിലീജിയൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിക്കും അതിന്റേതായ പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അതിനെ അവതരിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ച ഒരു ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ആ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഫുഡ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് കുറവുകളും ഉണ്ട് നല്ല വശവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പക്ഷെ അത്രയും നന്നായിട്ട് വരത്തില്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പുള്ളിയോട് പക്ഷെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ഉള്ളത് സോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് പക്ഷെ അത് വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടാവണം എന്നില്ല അവര് വന്നിട്ട് അതിന് അടിയിൽ വന്നിട്ട് സിനിമയുടെ റിവ്യൂസിലും അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വേറെ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ റിവ്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് അത് ഇഷ്ടാവണം എന്നില്ല വേറൊരാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഗോവിന്ദിൽ ഗോവിന്ദന്റെ മൂഡ് ഗോവിന്ദന്റെ ആ സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ആ വിളമ്പിത്തരുന്ന ആളുടെ മൂഡ് പാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സബ്ജക്റ്റീവ് മസാല ലാബ് കിഷോർ പുള്ളി ഒരു വീഡിയോ ഇതിനെ പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണേ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കുവാണ് പക്ഷെ പൊതിച്ചോറ് ഇപ്പൊ ട്രെയിനിലിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോ സെയിം പൊതിച്ചോറായിരിക്കും കാരണം ദ സറൗണ്ടിങ് ദ സൗണ്ട് the smell the mm-hmm. nostalgia mm-hmm. the feel has a lot to do mm-hmm. with how you feel about the food ipo nammal same sambhav ko veeti kaicha ruchi kittilla nu parayum ammachi undaki thana ruchi illa achan undaki thana aa taste illa nu parayum adu chalpa veragadipil undakunna kondo gas il undakunna kondo maatra irikkilla chalpa namakku avare attachment ulladu kondu for them avare undaki thannirunna chalpa kaiyna rasham molagodi ittittunda ee prasham molagodi ittittunda avare namakku ore taste thonu kaaranam ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ ഒരു സ്മെൽ ആ വീട്ടിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ദാർജിലിംഗിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലോ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലോ അവിടെ പോയി ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് ബാസ്കറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുക കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് കഴിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർ അവർ നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞോണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞോണ്ട് പോരാം എങ്ങനെ വേണമല്ലോ അപ്പം അവിടെ സാധാരണ ഒരു ബേക്കറി നോട്ട് ഈവൻ അപ് ടു എനി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് റേറ്റഡ് ബേക്കറീസ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ അവിടുത്തെ കുക്കീസ് കഴിച്ച് പോകണമല്ലോ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തോന്നി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വലിയ വലിയ മച്ചി ആ കുക്കീസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം വലിയ വലിയ മച്ചിയുടെ ആ പെട്ടി ടീണ്ടല്ലോ പഴയ കാല ടീൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ പോയി പുള്ളിക്കാരത്തി അറിയാതെ പോയി എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ രുചിയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നാവിൽ കിട്ടുന്നത് സംതിങ് നോസ്റ്റാൾജിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സംവേ നമ്മളായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയ ആ രുചി നമ്മൾ ഇഷ്ടം അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് ഇന്റർലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ സോ ആസ് എ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ഹൂ ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫുഡ് വീഡിയോസ് ഈ ഈ സെന്റിമെന്റാലിറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണോ അതോ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമ്മളിലും ഉണ്ട് നമ്മള് റോബോട്ട്സ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫുഡ് റിവ്യൂസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഫുഡ് റിവ്യൂ ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ് food vlogging is a different mm-hmm. Mm-hmm. food critics aite correct i was about to add the same yeah. for michelin star restaurant ipo rate cheyna critic mm-hmm. probably has to keep aside yes. biases yes. because he's tasting every element of it ainath endaka poyittundi ivarku award kodukano 
അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അവർക്ക് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ആവും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് കാണണം ഇത് കുഴപ്പമില്ലേ എന്നോടൊരു പുള്ളി ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് സ്ഥിരം പോകുന്ന കടയാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ റൈറ്റുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു ആവറേജ് അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നല്ല രുചിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് മാറി ഇപ്പൊ ഇടിയറച്ചി ഞാൻ കഴിച്ചു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇടിയറച്ചി വേറെ എവിടെയോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇത് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓഫൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ കഴിച്ച ആ ഒരു എലമെന്റ് ഞാൻ എന്തായാലും ചിന്തിക്കും ഇടിയറച്ചി ഞാൻ വേറെ നല്ലത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതൊരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല അല്ലാന്ന് തോന്നിയുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സോ നിങ്ങളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫുഡ് ബ്ലോഗിംഗ് ഓർ ഫുഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് നാവ് ടുഡേ വിത്ത് ഓൾ ദ സ്റ്റഫ് ദു ലേൺ സോ ഫാർ അതിപ്പോ അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ട് വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് എന്തിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എനിക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മൈ വൈഫ് അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ എനിക്ക് ഈ ക്യാമ ഞാൻ പൊതുവെ ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അയാളുടെ മിംഗിൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ബൈക്ക് റൈഡ് പോയി മറയൂര് വഴി മല മൂന്നാറൊക്കെ കറങ്ങി ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തും ബൈക്ക് നിർത്തും എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കും ആരുമില്ലാത്തപ്പോ മാത്രം ആരെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൂടെ ഒരാളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ക്യാമറ ലവറല്ല ഞാൻ സിമിലർ ആണ് ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ് എനിക്ക് ടെക്കിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ സാബു ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കൊളാബ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കീർത്തന എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു സാബു എവിടെ നല്ല ഡാൻസ് കളിക്കും ആൾക്കാരൊന്നും സാബുവിന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല കടയുടെ പട്ടി കൊണ്ട് ആ ഡാൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈശ്വര ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കാർത്തിക് സൂര്യയോട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കാർത്തിക്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇന്റർലെക്സില് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗസ്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ കാർത്തിക്കോട് ചോദിച്ചു കാർത്തിക്ക് നിന്റെ എനർജി ആണോ അതിനകത്ത് അപ്പൊ കാർത്തിക് ഇല്ല നമ്മൾ വെറുതെ സോഫയിലിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതർവൈസ് കാർത്തിക് നോ വളരെ കൂൾ ഗയാണ് പക്ഷെ ഹി നോസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിലും നീഷസ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് വൈറാലിറ്റി ഈസ് ഏതാ വൈറൽ ആവാന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആവും വൈറൽ ആവാം ആ പെർസിസ്റ്റൻസോടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോണ്ടന്റ് ആണ് വെച്ചാൽ അറ്റ് സം പോയിന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് നോട്ടീസ് റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലോഗർ അറിയോ ട്രാവൽ ബ്ലോഗർ ആണ് കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഷുറിൻസ് ബ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുള്ളിക്കാരൻ 
വീഡിയോ ചെയ്ത് ട്രാവൽസൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സൈക്കിളിൽ നടന്നിട്ട് കോവിഡിന്റെ സമയമാണ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ സമയത്ത് നടന്നത് സൈക്കിളിൽ നടന്നിട്ട് സിനിമ നടന്മാരുടെ വീടുകൾ മാത്രം പുറത്തു വന്ന സ്ഥിതി ഇത് എക്സ് വൈ സെറിന്റെ വീടാണ് പേര് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ് വൈ സെറിന്റെ വീടാണ് വീട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുള്ളി അതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വയറില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി വീണ്ടും ട്രാവലിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ നിഷ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ നിഷ ഓഡിയൻസിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു എലിമെന്റ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണേ ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴോ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴോ ഇപ്പം ഞാൻ കുറെ ക്ലയൻസായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം ദേ വിൽ സേ നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള സാധനം മതി കാരണം ഇവിടെ ആൾ കയറുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ അറിവ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് ആ എൻറ്റയർ സിറ്റിയുടെ സ്പെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഈ വൺ മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയാലും തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയാലും ഞാൻ പറയുക നമ്മളൊരു നീഷ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ക്രൗഡ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ്സിലായി പ്രീമിയം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നാളെ തൊട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഐ എം ഡൂയിങ് എ പോപ്പ് ഒരു ടിക്കറ്റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ പറയുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആരും വാങ്ങത്തില്ല പക്ഷെ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ കേറ്റർ ടു ദ ക്രൗഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഓഫ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കേരളത്തിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ദേർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു വിൽ ബൈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെഫിനെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോറിൽ ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ പോലും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ പോപ്പ് ടേബിൾസ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പർ ക്ലബ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് എല്ലാ രീതിയിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കേട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നീഷ് അത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് ഹിസ്റ്ററി വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ മസാല ലാബിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നീഷാണ് പുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ആൻഡ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഫ് ആണ് നമ്മളപ്പോ ബനാന ലീഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമോഷൻ പറയുമ്പോൾ പുള്ളി അതിന്റെ സയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി പുള്ളി എടുത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് നല്ല ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആർഡൻ്റായിട്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു സിഫ് ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് സംവൺ ഇസ് ടെല്ലിങ് യു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദേ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ദാ